फिर जा फायदा ही है है या तुम तस्वां काला खुद हाँ वाला तकफ सनुई दुहा सनुई दुहा सीरत हल उला तुम जो दिशा पर के धारो धल्ले की हो बे वो ये शब्द पर पुनराय लाठी रखती थी चले आज बे तो ये खाने मुसाले सलम भाई पे चिन की ना भाई पे चिन किंतु भाई र बस्तु बाइन घटे नहीं अल्लाह इन्ना अल्लिया अल्लाह हिलांखाफ किंतु शेही भय रबस्तु बयन घट पे ना अल्लाह बोले तुमरा जोधियो भय पाओ किंतु आमार पक खुदे के तुम्हारे रिकॉनु भय ना आए हज़रत आदम वाले हिस्सा लातो सलाम रे काचे समस्त उम्मत रा जाबे हसुरे रे मौधने कोठी न बस्ता है ये आदम वाले हिस्सा लातो सलाम आमादे आदि पिता अपने आमादे जन्म शुभरिश क अमरे हाशुने मैदाने मैदाने कोठी नवस्थान मुद्दे अमरे नवस्थान कोठी अपने अल्लाह ताला के सिर्फ शुभरिश करे दें जाते आमादेर एक तफ़ैसला हुए जाए हाथो तादु माले हिस्सा लातो सलाम बोल बेन ना ना अमी जाबो ना अल्लाह का सिर्फ तुम्हादेर किन्हीं जाबो ना कारण होलो अमरे भाई हाँ की भाई � अल्लाह ताला मां के एक टी कासर कते कासे जाइते निशित कर सीलो किंतु आमर बेशकम होया गया थे अमी शेह कासर का से गिये थी अमी यार हवा शेह कासर का से गिये फॉल के फिले थी ना जाने अल्लाह ताला मां के दौरे फिले ना ना अमी तुम्हादेर किन्हीं अल्लाह का से जाइते पर बोना शुदरां तुम रेक्टा कास करो तुम बेशकम होया गया चिलो एक जो नामी जबो नामर भय है शकलों मत्रा मिले हज़रत नू आने हिस्सा ना तो सरा मेरे कसे उपस्थित हो बे उपस्थित हो बोल बे अमादेर ना भी अमादेर जो नेक्टी शुफरिश करे दान अल्लाह ताला जने कोठीन मायदान थे के हाशरेर मायदान थे का मदर के रिहाई दान करें हज़रत नू आले हिस्सा إنك لا تظن على الأرض من الكافرين ديارا. أنا يا مرو مثير جنّك تي دعاء كره شيلام. جودي أو شيء دعاء تا الله تعالى كسب بشي بسند هاي ناي. كنتو تار برو الله تعالى دعاء تا مار قبول كره شيل. أنا مي نبي هوار كاروني. أنا مي دعاء كره شيلام. جا الله. أي مثير شتى أنا مير بات تسينا. شو ترى عن هيدر كي أحمي دهم شكره دهم. أرا الله مدرا مار دعاء تا قبول كره شيل. उम्मदर के धाम शुक्र दिए चले, वो जो महाप्लावन हुए चलो, शे विशाल विशाल पहाड़ ऊपर पोर्चन तो पानी उठे गया चलो, अमी दुआ टकूर सिला, अमी भय, अमी जाबो ना, नज़ने अल्लाह माँ के धुरे फिला, अमी जाबो ना, तुमने एक टक कास्ट करो, तुमने शकुल मिले, हज़रत इब्राहीम अलैह हिस्सलातुस्सलाम � वामादेर जातीर पिता इब्राहीम अलैह सलात व सलाम आपने एक ट्रामादेर जन्नू शुफरिश करे दान जाते करे ऐ कोठीन मायदान थे के हाशुरेर मायदान थे के अमर एक टुरी हाई पाई इब्राहीम अलैह सलात व सलाम बोल बिन्ना ना आमर तो तीन जगह शमुश्चा आमी भय पाई थे सी आमी तुम अधेर के न्याल्लर का सजाई ते पार अभी बोले चिला अंबल फाला हूँ कबीरा बारोटर जिग्गश कौन बारोटा के आशुले उधर बारोट तो चिला मामी उरा आमा के जिग्गश ना कोई रह मुट्ठी का सचोले किए चे इर पर आमा के जखन उरा मुट्ठी पूजा जन्नो डाक्सीलो अभी बोले चिला इन्नी साकीम अभी अशुष्टो मानुषी कशुष्टो अभी जिते पार बोना इर पर जखन 
আমাকে প্রশ্ন করা হইল আমার সাথে আমার স্ত্রী ছিল আমার বিবি সারা ছিল সন্ত্রাসীরা আমার কাছে প্রশ্ন করেছিল ইনিকে আমি তাউলিয়া করে হেকমত খাটাইয়া বলেছিলাম ইনি হলো আমার জাতি বোন সুতরাং না না আমার তিন জায়গায় সমস্যা আমি যাব না সুতরাং আমার ভয় হয় না জানি এই কারণে আল্লাহ তালা আমাকে ধরে ফেলে সুতরাং তোমরা সকলে মিলে হজরত মুসা আলী হিসালামের কাছে যা সবাই মিলে হজরত মুসা আলী হিসালামের কাছে যাবে গিয়া বলবেন হ্যাঁ নবী আপনি তো অনেক শক্তিশালী নবী বনি সুরিলদের সাথে আপনি লড়েছেন আজকে এই কঠিন ময়দানে যেখানে তামার জমিন গরম হয়ে গিয়েছে সূর্যটা আমাদের কাছে চলে এসেছে আজকে আপনার কাছে আমরা এসেছি হে নবী মুসা আলী হিসালাত সালাম আমাদের জন্য একটি সুপারিশ করে দেন যাতে করে আমাদের জন্য কোনো ভালো ফয়সালা হয়ে যায় একটা কিছু হয়ে যায় আপনি একটু আমাদের জন্য সুপারিশ করেন হজরত মুসা আলী হিসালাত সালাম বলবেন না না আমি যাব না আমার ভয় হয় আপনার আবার ভয় কি আমার ভয় হইল আমি একদিন এক ঘুষি মাইরা এক কীর্তিরে মাইরা ফলাইছিলাম ঘুষিটা মারছিলাম কিন্তু এমনভাবে পড়ছিল ওই কীর্তিয়ার সাথে সাথে জাগার মধ্যে ব্রেক হইয়া মইরা গেছিল নবীওয়ালা ঘুষি সুতরাং হুসুর যদি হালকা পাতলাও হয় মনে করেন না যে শক্তি নাই শক্তি আছে ভালো করে কথা মতা কইয়েন কিন্তু মুসা আলাই সালামকে একটা ঘুষি মারছিলাম সাথে সাথে জাগায় ব্রেক আমি যাব না আল্লাহ তালা আমাকে ধরে ফেলেন কি না কারণ একটা নবীর গায়ে আমাদের নবীর গায়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের শরীরে চার হাজার যুবকের শক্তি আমাদের নবীর গায়ে ছিল আরো ধরে বলেন সুবাহ আমরা সেই নবীর উম্মত এবার মুসা আলাই সালাত সালাম বলবেন আমি যাব না আমার ভয় হয় তবে তোমাদেরকে একটা বুদ্ধি দিয়ে দেয় তুমি এক ব্যক্তির কাছে যাও হয়তো তার কাছে যাইলে তোমরা কিছুটা পার পাইতে পারো অথবা তোমাদেরকে নিয়ে আল্লাহ দরবারে হাজির হইতে পারে কার কাছে যাব তোমরা সকলে মিলে হজরত ঈসা আলাই হিসালাত সালামের কাছে চলে যাও ওমাত্র মিলে যখন সকলে ঈসা আলাই হিসালাত সালামের কাছে আসবে হজরত ঈসা আলাই হিসালাত সালামের কাছে ফরিয়াদ জানাবে উম্মত না ও আল্লাহ নবী ঈসা আপনি আমাদেরকে একটু সুপারিশ করে দেন কঠিন ময়দানে আর পা রাখতে পারতেছি না ঘামগুলি শরীর থেকে পড়তেছে এই যন্ত্রণা থেকে এই জ্বালা থেকে আমরা যেন বাঁচতে পারি এই জন্য আমাদেরকে একটু সুপারিশ করে দেন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে একটু ফয়সালা করে দেয় ঈসা আলাহ সালাম বলবেন আমারও তো ভয় আছে আমিও যাইতে পারবো না আমারও ভয় হয় ওই মালিক আমাকে ধরে ফেলেন কি না আমার ভয় হয় কারণ হইল আমাকে যখন আল্লাহ তালা দুনিয়া থেকে উঠে আসমানে নিয়ে আসছিলেন আসার পরে একদল খ্রিস্টানরা আমাকে আল্লাহ তালার পুত্র বানাইছিল আর কেউ বানাইছেন আল্লাহ তালার ছেলে আসলে আল্লাহ তালার কোনো ছেলেও নাই এবং তার কোনো পুত্র সন্তানও নাই সুতরাং আল্লাহর কোন সন্তান নাই তিনি কারো থেকে জন্ম নেন নাই এবং তিনি কাউকেও জন্ম দেন নাই কিন্তু আমি যখন দুনিয়া থেকে আল্লাহ তালা আমাকে উঠাই নিয়ে আসে ওই খ্রিস্টানরা কেউ আমাকে বানাইছে আল্লাহর ছেলে আর কেউ আমাকে স্বয়ং খোদা বানাইছে না না আমি যাব না আমার ভয় হয় তবে একটা কাজ করো তোমরা সকলে মিলে উম্মতে শ্রেষ্ঠ নবী সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামার কাছে চলে যাও হয়তো তার কাছে গেলে তিনি পাওয়ারফুল নবী তিনি হয়তো কিছু করতে পারেন ঈসা আসলাম এবার পাঠাবেন না বলবেন ঠিক আছে তোমরা যেহেতু ভয় পাইতে আসো তাহলে আমি তোমাদেরকে একটুখানি উপকার করতে পারি চলো তোমরা সবাই আমার পিছনে পিছনে চলে আসো সকলে মিলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দরবারে যাই হয়তো এই নবী সুপারিশ করলে আল্লাহ তালার দরবারে হানড্রেড পার্সেন্ট কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে সুতরাং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাল্লামের কাছে যখন যাবেন আল্লাহ তালার অনুমতিতে 
malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adin ইল্লা মান আদিন আলহুর রহমান হাসরের ময়দানে কোন নবী কথা বলতে পারবে না কোন মানুষ কথা বলার সাহস পাবে না আল্লাহ তালা যাকে অনুমতি দিবেন তিনি ছাড়া আর আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন তিনি হলেন আপনার নবী আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সবাই একটু জিকির করি জোরে তাহলে সমস্ত নবীরা অলিরা পর্যন্ত ভয় পাবে কিন্তু আল্লাহ তালার বন্ধু হওয়ার কারণে আল্লাহ তালার নৈকট্য প্রাপ্ত হওয়ার কারণে তারা ভয় পাবে কিন্তু সেই ভয়ের কোন বাস্তবায়ন ঘটবে না এরপরে তারা তো ভয় পাবে না কোথাও হাসর মিজান পুলসিরাত কোথাও তারা ভয় পাবেন না এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহ তালার ওলি হবে বন্ধু হবে তাদের কোনো টেনশন থাকবেন না তারা কোনো পিছনের জন্য চিন্তা করবেন না ভারতবর্ষের একজন অনেক বড় আলেম যুগ সৃষ্ট আলেম এই ওলামা কেরাম যারা দেখতেছেন সব হলো তাদের ছাত্র তার নাম হচ্ছে শাহ ওলিউল্লাহ মহাদেশের দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইনি একদিন টেনশন করতেছেন চিন্তা করতেছেন তার চারটা ছেলে ছিল শাহ আব্দুল আজিজ শাহ আব্দুল গনি শাহ আব্দুল কাদের আরও একজন ছেলে শাহ রফিউদ্দিন এভাবে তার চারটা ছেলে ছিল কিন্তু যখন তিনি মনে করলেন যে হয়তো আমার ইন্তেকাল হইতে পারে আমার বয়স প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু আমার সন্তান তো ছোট এখনও তার আলেম হয় নাই আমি যদি এখন ইন্তেকাল করি তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে তিনি টেনশন করতেছিলেন এবং এই ব্যক্তি কে যিনি টেনশন করতেছিলেন তার ব্যাপারে একটু বলি একদিন শাহ ওলিউল্লাহ মহাদেশের দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাইর মা তাহাজুদের মধ্যে মোনাজাত করতেছেন আল্লাহ তালার কাছে কাঁদতেছেন হঠাৎ করে উনি তাহাজুদের মধ্যে দেখেন তার হাতের মধ্যে ছোট ছোট দুটি হাত মোনাজাত করতেছে জোরে বলেন বাহান উনি আশ্চর্য হয়ে তার স্বামীকে আব্দুর রহিম মহাদেশের দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাইকে ডাকলেন ও আমার স্বামী ঘটনাকে আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম আমি যখন তাহার চুতের মধ্যে মনোজাত করতেছি দেখি আমার হাতের মধ্যে ছোট ছোট দুটি হাত আমার সাথে মনোজাত করতেছি তখন ওই তার স্বামী আব্দুর রহিম মহাদেশে দেহলবি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আহারে আমি তো ভুলে গিয়েছি আমার যে পীর আমার যে উস্তাদ আমার যে মুরব্বী তিনি বক্তিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলাই বলছিলেন তোমার গর্বে একটা সন্তান আছে সেই সন্তানটির নাম রেখো তুমি আহমাদ হয়তো আমার আহমাদ আমার স্ত্রী আমার আহমাদ হয়তো তোমার সাথে তাহাজুতের মধ্যে মনে হতে সরি হইতেছে এই ব্যক্তি যখন দুনিয়াতে আসলেন সন্তান যখন তার ছোট ছোট চারটা সন্তান চিন্তা করতেছেন পেরেশান করতেছেন কি হবে এরা তো আলেম হয় না এখনো এদের পরিণতি কি হবে চিন্তা করতে 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 বন্ধু এক পর্যায়ে যখন ওনার জিমটি এসে গেল ঘুমিয়ে গেল স্বপ্নের মধ্যে দেখেন এক সুন্দর যুব্ব পরিহিত ফুটফুটে দাঁড় সাদা দাড়ি এবং চন্ডের মতো আলো চেহারা কৃত এক ব্যক্তি এসে তারে ডাকতেছেন ও অলিউল্লাহ তুমি টেনশন করতেছে কেন অলিউল্লাহ তুমি টেনশন করতেছো কেন তোমার একটা নাম আছে আহমাদ আমার নাম হইল আহমাদ অর্থাৎ কে আসতে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম স্বপ্নের মধ্যে অলিউল্লাহর কাছে সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছে এবার বলতেছেন অলিউল্লাহ তুমি টেনশন করো না তোমার সন্তানের জন্য তুমি টেনশন করো না তুমি হলো আল্লাহর অলি আল্লাহর প্রিয় বান্দা সুতরাং তুমি কোনো টেনশন করো না তোমার যদি তুমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাও তাহলে তুমি টেনশন করো না তোমার এই সমস্ত ছেলেগুলির দায়িত্ব আমি নিয়ে নিলাম অলি উল্লাহ তুমি যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাও তাহলে এই তোমার সন্তানগুলি দেখাশোনা করা পড়াশোনা করা দায়িত্ব হইল আমি নবী আল্লাহ আল্লাহ কেম বারো নাম হয় আল্লাহ আল্লাহ মুমিনু কাম হায় আল্লাহ আল্লাহ নিস্তনাম শিরে সাকর মে কুনাদ জানাম তামাম সুতরাং আল্লাহর ওলি যারা হবে 
তাদের সামনের মঞ্জিলগুলিতে কোনো টেনশন থাকবে না কোনো ভয় থাকবে না এবং পিছনের জন্য তাদের কোনো চিন্তা পেরেশানি থাকবে না হজরত আল্লাহি আল্লাহ তালহ আব্দুল আবনে মাসুদ অনেক বড় ফকির ছিলেন অনেক বড় সাহাবি ছিলেন তাকে যখন তিনি বয়স হয়ে গেলেন তার আলী রাজি আল্লাহ তালহু বললেন যে আপনার আপনার জন্য কি কিছু প্রয়োজন আছে কয় না আমার জন্য কিছু প্রয়োজন নাই তা আপনার সন্তানের জন্য কিছু প্রয়োজন আছে কিনা আব্দুল আল্লাহ বললেন ও আল্লাহর সাহাবি আমার ছেলেদের জন্য কোনো টেরেস্ট পেনশন নাই তাদের জন্য আমার কোনো পেরেশানি নাই কারণ আমি আমার সন্তানদেরকে সুরা ওয়াকে আসকেছি সুতরাং যেই ঘরের মধ্যে প্রতিদিন মাগরিবের পর অথবা এসার পর সুরা ওয়াকেয়া তেলত হয় আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তার আর কোনো অভাব আন্টন হইতে পারে না ও আল্লাহর সাহাবি তুমি টেনশন করো না আমার ছেলেদের জন্য আমার জন্য তোমার কিছু দিতে হবে না কারণ হইল আমার সন্তানদেরকে আমি সোনার ওয়াকে শিখাই গিয়েছি রিজিক আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আসবে আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে দিবেন সুতরাং আমার কোনো এই ব্যাপারে কোনো টেনশন নাই